Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một món ăn rất là ngon Tức là... sao ta? Mình sang chặt Đó là món thịt bò, hăng bò, sốt, tiêu xanh Rồi, mọi người cùng bà bếp với mình mình làm món này nha Thịt bò, hăng bò chúng ta sẽ có là nửa ký nha mọi người Còn món phải càng tốt nha mọi người Rồi, mình sẽ có là rosemary và lá thêm mỗi một ít thôi để mình ướp với bò tạo mùi hương các bạn và ngoài hai đốt phơi xi và thêm thì chúng ta sẽ có dầu ô liu nha và tỏi nha dầu liu mình sẽ có 20 ml tỏi mình sẽ có một củ nha rồi muối thì mình cho một ít thôi một đến hai gram thôi các bạn để tạo cái vị mặt mặn chút xíu thôi đậm đà các bạn rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình ướp thôi mọi người ơi về tỏi thì các bạn mình cắt đôi các bạn mình vừa ướp mình vừa tạo hình các bạn còn bò thì mình sẽ chất chất đầu tiên á mình sẽ massage đó tức là mình sẽ dùng cái búa mình gõ nhẹ trên phần thịt đó cho tạo cái độ mềm khi mình làm cái đúc tích hay là làm cái món bò nóng vậy nó sẽ nó sẽ mềm ngon hơn các bạn không dai đó là cái mạch máu cái với các thịt nó trong á nó mềm ra thì mình nuôi sẽ rất là ngon nha chi cũng vậy áp chảo vậy rất là ngon luôn thịt này lát xoay khi xong mình sẽ chỉ lại để tạo hình đó các bạn rồi những phần nào mà mình tạo hình mình cắt cắt bớt nhỏ ha cho nó đẹp và một miếng hình to là thì nó rất là thô khi mình nướng nó vậy mình cắt hình ra mình buộc chỉ là sẽ rất là đẹp của mình Rồi bây giờ mới đầu mình ướp nha mọi người ơi Rồi mình cho cái rút smeri rồi mình cho lát thêm vào nha Đó. Rồi mình cho vào Rồi mình cho vào chút muối 20ml Dầu liu và cộng với tỏi mình cho vào luôn nha các bạn cái món âu á, nó ướp rất là nhẹ nhàng không có nặng mùi các bạn nên uh, nó ướp sơ tạo mùi hương thanh khỏe đó các bạn tỏ cũng vậy nó như cắt đôi thôi đó để cái mùi hương tỏ nó tỏa ra thấm thịt chứ không có phải cắt nhỏ băm nhuyễn như mình nha đó. đó tỏ thì các bạn ta cắt đôi tạo hình thôi đó là mình bỏ vô cái phần nào đẹp thì mình sẽ lát mình trang trí còn phần nhỏ mình cứ bỏ chung để mình tạo mùi tạo bẫy cho thơm các bạn rồi xong thì các bạn co lại nha lấy mang bọc co lại để mùi hương nó áp vào cái thịt bò rất là thơm rất là ngon các bạn tiếp theo mình sẽ có nguyên liệu để làm cái sốt tiêu, tiêu xanh nha các bạn mình sẽ có cần tay các bạn là 50 gram nha Cái nhập các bạn rồi phần đủ vang đỏ mình sẽ dùng 200 ml các bạn rồi cái phần hành tím mình sẽ sử dụng 50g nha các bạn băm nhỏ luôn rồi hành baro cũng vậy mình sẽ sử dụng 50g luôn rồi về dầu ăn mình sẽ sử dụng 10ml nha rồi bơ mình sẽ sử dụng là 5 gram thôi các bạn rồi tiêu xanh sử dụng mình sẽ cho là ít thôi các bạn để cỡ mùi hay mỹ hạn rồi phần tiêu uh, số bò nâu là 300ml nha các bạn rồi mình sẽ có thêm lá thêm nè rồi lá rosemary và lá, lá parsley luôn một chút thôi để mình tạo mùi các bạn rồi các bạn có thể thay đổi tiêu xanh tiêu đỏ nè phân bọt xanh tiêu đỏ cũng vậy đó hay tiêu đen cũng vậy đó tùy các bạn thôi chỉ cần đổi một tiêu là mình sẽ ra cái tên gọi nó rất là hay rất là đẹp tiêu xanh tiêu đỏ tiêu đen tiêu trắng gì rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng uh, chảo nha các bạn cho chảo nóng mình cho dầu nha các bạn mình sẽ uh, rang thơm từng tay rang thơm thành đỏ rô và rang thơm thành tím thành tím các bạn nào muốn uh, mùi hương mạnh hơn thì nó tăng lên 50 phần trăm ra các bạn không được 50 giống như bà rô với từng tay cũng được 
sẽ chiên sơ cho nó ra cái mùi các bạn nó là muốn âu muốn ái muốn nồng mình sẽ tạo mùi cái này hết chiên rang nướng bắt chảo hay là bất cứ cái gì để gia nhiệt cho cái mùi hương nó tản lên trước thì khi mình nấu sẽ rất là thơm và ngon các bạn tí muốn cho vào luôn nha các bạn sự những món mình đem tới bò mình thấy món nào cũng rất là ngon và thơm và nhìn rất là sang trọng luôn các bạn món bò là tên bà nhìn rất là đẹp mắt luôn và hôm nay món bò ăn thích thì ăn ngon và bổ dưỡng các bạn mới ngán rồi mình cho các uh, lá thi parsley parsley vào trong để tạo hương các bạn nha rồi cho nguyên lá nguyên cành vô tại vì lá mình sẽ lọc lại đây là một số các bạn các bạn rồi mình cho rượu vang đỏ vào nha các bạn sốt nước dùng bò nâu các bạn nữa mình đã chỉ các bạn các bạn nấu nước dùng bò nâu bây giờ mình sẽ sử dụng cái nước dùng để nấu các bạn thì ở đây mình có lưu ý là nếu các bạn nào mà chưa có cái sốt đặc biệt lên cái bột đặc biệt lên hãng cà noi thì các bạn dùng vào nước sốt sẽ rất đậm đà và vị thì nếu bạn nào không thích dùng cái bột đó thì nước sốt sẽ rất là ngon nhưng mà nó đặc biệt nha thì có bột đặc biệt lên khi đã nấu người ừ. hút cái nước nước cái sạch lại bắt đầu mình sẽ đọc vào đây các bạn ngoài từ đây đến là nước nước cốt nó ngon không có sao là sao là mình sẽ nấu chung với cái cái tiêu đó là nước sốt tiêu tiêu xanh thì mình từ đây thôi sau anh kể qua từ đây là xong các bạn Ok, sau khi mình đã lấy xong thì mình tiếp tục cho cái phần nước sốt Nước sốt bò Nước sốt bò đó, mình sẽ nấu và mình cho vào chả ẩm tiếp tục Mình bỏ lửa lên và mình tạo cái nha Cho nước nó sạch lại Mình đã trộn cái nước sốt bò nâu vào trong cái phần nước nấu lại không phải tập trung lên nó cũng sạch là mình sẽ dùng nó nấu tiêu xanh và nó xong cái phần nước sốt tiêu xanh các bạn nếu mà nó muốn nó tiêu đỏ thì bỏ tiêu đỏ vào thì cắt tiêu đen gọi là ra phần nước sốt tiêu nó đơn giản hơn các bạn chỉ cần một cái hỗn hợp nước sốt bằng đỏ hơn các bạn về trộn nước muối thì mình bây giờ sẽ không được đỏ sốt đó thì nó tạo ra cái mùi của cái màu sắc của cái nguyên liệu mà các bạn cho vào cái sốt này rồi sốt này cũng nhanh lắm chụp vào đâu vào trong vào trong vào trong Nha. 
áp trả các bạn sau khi buộc chỉ xong mình cho ba miếng đó, mình buộc vào áp trả các bạn đó. một cái bạn nó để ít dầu nó để ít chảo không dính được đó, mình áp chảo như nó tạo cái màu sắc rất là đẹp cái màu nó dần dần các bạn đó. thì áp chảo công dụng đó, thì trước mình đã nói nữa giữ cái nước ngọt bên trong thịt không tiết ra ngoài thứ hai là tạo cái độ chính sơ sơ ở ngoài đó, đó thì các chảo này nếu bạn nào muốn ăn tái tái thì có sử dụng các bát chảo này các chảo cái chín bên ngoài xong các bạn lấy ra ăn luôn còn nếu các bạn nào muốn chín hơn thì có thể sử dụng nước lò thì mình sẽ sử dụng cái bát nước lò để các bạn thấy hai phương pháp luôn Đó. Rồi, các bạn nào muốn mà tạo thêm mùi hương thì có thể cho thêm chút rượu đi các bạn Đó. còn muốn tạo thêm mùi hương nữa rượu thì đốt rượu cũng được Đó, thì các bạn đốt rượu mình có nói một bài giới thiệu mà cái đốt rượu đó cái bài với cái bài mình làm cái món nhật á cái món mà uh, heo mà heo cuốn nó tương chăn của mình nó mình có rất rượu á nó tạo nhiều hơn nữa hơn ao nhật thì đi vào một sake còn mình thấy rượu bay rượu ngân đi gì đó nó đun được đó tạo mùi hương hay các bạn đó như mình đã chảo thì nó đã chín sơ sơ bên ngoài các bạn tạo cái màu vàng vàng cái màu mà thầy như thế khác hay nhưng mà rất đẹp các bạn nhìn nó rất là đẹp sau khi có màu thì bắt đầu mình sẽ cho nước lò chín hoàn toàn còn là các bạn muốn mà chín sơ sơ thì đút khoảng cỡ năm phút chín còn muốn chín gì hơn là khoảng bảy phút tám phút nữa các bạn nha rồi sau khi giá chảo xong bắt đầu mình 
chơi lúc đó các bạn nha lúc này bò nếu các bạn nào muốn ăn nhưng mà hay là tái cam kết lúc này nó lấy ăn liền cũng được các bạn à, hay cứ ăn gì nên còn á thì mình sẽ lúc nào sẽ cho nó hoặc là nó sẽ mình nên mình sẽ ăn chín cái bò này thì ăn tái tái cũng ngon các bạn còn cái vị nhỏ bên trong từ cái tiết bò trong xíu nha, ví dụ mà lấy bò ra xong thì nướng vào tay theo khoảng cỡ 50 phút nữa cho nó chín hoàn toàn, mà tay nướng đầu chín hơn. Còn cái tỏi này chín nhanh các bạn. Rồi thì mình mình nướng cái tỏi chung, khoai tây chung với cái bò cũng là rất là ngon mà là dùng cái mùi tỏi sẽ thơm á, mắm vô sẽ còn bây giờ mình cái khoai tây với cái bò rất là ngon các bạn. Các bạn hãy dùng bò đường dùng đường chung mình để phòng xa nên thịt bò sẽ mềm hơn. Bởi vì mình đang không xa thịt bò sẽ hơi cứng như các bạn. Và nào mà chọn thăng bò thì được thăng bò nó cũng càng ngon. Ở trong thị trường bán thăng bò ngoài rất nhiều mà không biết hết. Nó còn nhỏ giống như thể bò đầu tiên những nhà hàng của nó. Ngoài thịt bò nó cũng khó. Đó, thịt bò thơm, mùi parsley, mùi thêm, mùi rosemary, đó thêm mùi tỏi ướp ban đầu nữa vô liu nữa nè vừa luôn các bạn cái nước miếng là mềm mềm và ngọt bên trong ăn kèm với bông cải xanh sực sực cùng tỏi thơm thơm cùng khoai tây mùi béo chấm thêm một chút nước chấm nữa tuyệt vời luôn rồi mọi người thân thích nha cái thắc mắc thì liên hệ mình nha hẹn gặp mọi người ở những clip sau bye bye